Olá, ouvintes do podcast de viagens Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente está aqui para fazer uma retrospectiva 2020, o ano está chegando ao fim. E a gente vai falar um pouquinho sobre as viagens que a gente fez, as viagens que não aconteceram, nossas de clientes, de amigos e conhecidos. E falar um pouquinho também sobre tendências para 2021, que acho que está todo mundo querendo voltar a viajar e saber um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse mundo do turismo. E eu estou aqui com a Mari. Oi Mari, tudo Oi, bom? Oi Andréia, tudo bom? Eu tenho visto no Instagram todo mundo colocando as melhores nove fotos e eu fiquei pensando, tá difícil catar as melhores nove fotos de viagem. Né, esse ano, porque foi complicado. Mas todo mundo desenvolveu aí uma habilidade extra na, na cozinha, alguma coisa assim. Mas como aqui começou lá para março, né? A gente não pode dizer que foi um ano perdido, porque em janeiro e fevereiro muita gente viajou, fez alguma coisa legal, deu para fazer umas viagens longas até, né? E aí a partir de março que tudo ficou mais complicado. Então eu acho que vai ser legal a gente fazer uma retrospectiva do de onde a gente foi de onde a gente não foi e onde ficou para o próximo ano. É, eu não posso nem reclamar muito do começo do ano, porque eu fiz duas viagens grandes. A gente foi para Portugal com um roteiro que, inclusive, foi a Mari que montou para mim, um roteiro muito legal. A gente conheceu Lisboa, era uma cidade que eu não conhecia, e a família toda adorou. A gente ficou, inclusive, com muita vontade de voltar. E era um destino até bastante provável de voltar nesse mesmo ano, quando a gente saiu de lá ou no comecinho do ano que vem. E é mais esse é um destino que vai ficar ficar bem mais para frente, essa foi uma das coisas que mudou. E a outra viagem que a gente fez também ainda esse ano foi para o Calafate, na Patagônia Argentina. Foi uma viagem foi muito no interessante. no último minuto do segundo tempo, né? A gente voltou dia 8 e na semana seguinte fechou tudo. Então, Exatamente. Assim, a gente não passou o aperto que muita gente passou de ficar preso, de perder voo, de ter algum problema, de pegar Covid, realmente. Mas foi arriscado, né? E falando de algumas viagens que a gente, de clientes, de leitores do blog que não aconteceram, a gente é, tem uma que marcou bastante, uma viagem de lua de mel que a gente programou para um cliente para Nova York e Orlando, com roteiro, hotel e tudo direitinho e ele teve que adiar porque a viagem era para maio e ela não aconteceu, está em aberta a viagem deles para 2021, a gente espera que depois do segundo semestre, eles realmente possam ir, curtir os dois destinos que são muito legais e que esses destinos possam voltar é, com todo o glamour que eles têm, né? principalmente Nova York, que também passou por um por um período muito complicado durante essa pandemia, fechando tudo, coisa que a gente não, não imaginava que acontecesse. Assim como Orlando, que fechou os parques por três meses, que era uma coisa impensável até alguns, alguns anos atrás. E nesse tempo todo da pandemia, a gente ficou acompanhando dia a dia, né? tanto pela parte profissional como pela parte pessoal também, para saber como que estava indo os cancelamentos, as remarcações, os reembolsos, essa parte toda, né? A gente até vai gravar um podcast depois, conversar com uma pessoa de agência, para realmente passar para vocês até que ponto uma agência consegue ajudar, acompanhar, facilitar, até que ponto é responsabilidade da agência, mas ela ou é da companhia aérea ou do hotel, mas até onde ela consegue ir, porque a gente viu que realmente quem comprou com uma assistência, foi bem mais tranquilo as, as remarcações, os cancelamentos, as trocas, do é. que contatar direto com a agência, né? A gente viu muita gente horas e horas na fila de do, do um call para tentar remarcar um voo, cancelar, ter reembolso. É verdade. Inclusive, para quem estava consultando, para quem começou a consultar a gente, por exemplo, para um destino da Patagônia, que a gente faz, fala muito no blog, tem muita dica, tem muito roteiro. E Patagônia, pessoal, em junho, julho, já começou. Ah, é quando abre, quando não abre, e a gente o tempo todo muito antenada em saber como é que estava o destino para poder dar a opinião, para poder dar o direcionamento para o leitor e dizer, olha, realmente, assim, outubro ainda é, é arriscado, não compre, novembro, dezembro, e a gente foi dando esse suporte, e por isso a gente tem vários leitores que vão estar tá viajando com a gente a partir de fevereiro, março, que a gente já tem uma perspectiva de que tudo vai estar tá aberto e vai estar tá mais normalizado para visitar a Argentina, né? E a gente tem acompanhado, e mesmo se não tiver, a gente acompanha, ajuda 
né, nessa, nesse processo todo de adiamento, que acho que essa é uma das coisas hum, que, que ficou muito gravado para o pessoal, que você, você poder comprar uma viagem que você pode adiar quando você tem um imprevisto tão grande como o que aconteceu. E a gente tinha alguns leitores... É, planejando a viagem para Dubai, por acaso Dubai foi um dos destinos que abriram para brasileiros bem antes, né? Não lembro que data, mas está aberto para brasileiros. Então eles conseguiram viajar, né? Aproveitaram para pegar o destino vazio, com ótimas opções de hotel, fizeram os passeios, não conseguiram ir para Abu Dhabi porque Abu Dhabi não abriu, mas deu certo a nossa parceira também, só se a Ana conseguiu ir para Cancún, que é outro destino que abriu para brasileiros. Então, assim, algumas viagens internacionais já estão sendo possíveis com os protocolos. Então, assim, não foi um ano perdido na questão de viagem, né? Foi um ano complicado. Acho que também não foi um ano perdido, porque a gente acabou descobrindo alguns destinos próximos que são... Uh, muito legais de você conhecer, de você viajar em casal ou viajar em família. E as pessoas voltaram a redescobrir isso. A gente foi. A gente, eu viajei com um casal de amigos para Campos do Jordão, que é um destino que eu gosto muito, conheço bem, mas eles não iam a Campos do Jordão há anos. As crianças não conheciam Campos do Jordão ainda. E foi uma viagem muito legal. A gente, sim, escolheu bem uma, uma pousada que estava seguindo todos os protocolos de limpeza, era uma pousada que eu já conhecia, então todas as indicações, isso eu acho que é bastante importante neste momento em que as viagens estão voltando e nesse início de 2021 a tendência, acho que é muito passa muito por isso, viagens mais próximas, viagens em família viagens de lugares que você conhece que você tem uma boa indicação e que você vai poder ter a segurança de estar seguindo os protocolos de higienização dos locais, os protocolos de para evitar uma contaminação maior, lugares que você sabe que não vão estar tá com tanta aglomeração. Então, acho que essa é uma essa é uma tendência e essa é um lugar um, e esses são destinos que a gente voltou a descobrir no Brasil, principalmente para viajar mais perto de casa. É e a gente fica pensando, né? Ah, o mundo ainda não abriu, a Europa ainda não abriu, estamos presos no Brasil. Mas o Brasil é um país maravilhoso, com cada lugar incrível e com tanto lugar para ir, que é quase que um privilégio ficar presa no Brasil. E mesmo se passassem muitos anos, a gente não ia conseguir ver tudo. E, e os voos estão funcionando, né? Porque a gente vê que muitos países não liberaram os, nem os voos internos e a gente ainda está conseguindo aí com com menos voos, mas com várias opções, né? Então, é, a questão é evitar as aglomerações mesmo e achar alguns destinos bacanas. Eu até estava falando com a Ana outro dia, a gente pode ir para o Rio, e o Rio é o paraíso, é o sonho de tanta gente. E para quem é de São Paulo é tão pertinho, então, assim, não é um drama não poder ir para a Europa, e porque ainda nem tem data, né? A gente não sabe quando é que vai abrir. É, mas acho que a tendência mesmo é viajar por aqui, o Nordeste tem praias maravilhosas, acho que todos os estrangeiros que eu conheço que vieram visitar o Brasil se apaixonam pelas nossas praias do Nordeste, a gente tem maravilhas da natureza, que é outra tendência muito forte, você procurar destinos de natureza, destinos que você possa fazer, a, você tenha atrações a céu aberto, ar livre, é, preservando a saúde, preservando o distanciamento, então essa é outra tendência e o Brasil é um destino para isso, um destino de natureza. E eu não era assim tão apaixonada por destinos de natureza, mas eu acho que por falta de, de ver, né, de me inspirar com umas imagens. Eu vi umas tão lindas nesses últimos meses que, nossa, tem uma lista imensa de lugares para conhecer, de de paisagens e montanhas, então tirando o tirando coisas boas, né, de uma situação ruim. E a gente vai fazer vários podcasts, né, porque a gente ficou pensando aqui em vários temas que são importantes para planejar as próximas viagens. A gente já soltou de viajar de carro. Vamos falar sobre as agências de viagem, o que, que é legal comprar, o que, que não, é, não é legal. Na verdade, quase tudo é legal comprar com a agência, foi o que a gente concluiu, né? Mas a gente vai falar mais específico sobre esse tema. E também das hospedagens. A gente já tem um podcast falando sobre todas as hospedagens. E uma das que, que é bem bacana agora, na, nessa época, que ainda 
é, as pessoas estão indo para o campo são as pousadas e os Airbnbs. Então, a gente vai falar sobre isso também nos próximos podcasts. E, e a vacina, Andréia? A vacina. A vacina é uma grande polêmica, sem entrar na polêmica de qual vacina ou na polema, polêmica política dessa história. Só falando sobre o turismo, a gente já viu que é um fato, é uma tendência para 2021. Assim que a vacina estiver disponível nos países, a pessoa que é viajante, que vai pegar voo internacional, seja para onde você pensar, a vacina vai ser um passaporte obrigatório. Você vai ter que ser vacinado para poder entrar provavelmente em qualquer país do mundo, porque isso foi uma coisa que atingiu o mundo todo. A vacina está sendo um esforço mundial. Ela vai chegar, ela vai demorar algum tempo para chegar para toda a população, que a gente está falando de todos os países do mundo. Mas, viajante, prepare-se, você terá que ser vacinado, você vai ter que ter o seu passaporte, o seu comprovante de vacinação na, no seu celular ou impresso, seja lá como for que isso virá, mas ele vai ser obrigatório. Mais um item para o checklist, né? Porque eu gravei até um podcast com o Ligado em Viagem falando sobre a vacina da febre amarela, que eu esqueci de levar o certificado para ir para a Austrália e foi um perrengue. Então, assim, é, então, agora a gente tem que se preocupar com dois certificados de vacina, o da febre amarela para vários, vários países e o da Covid-19, que eu acho que vai ser para todos os países, para qualquer lugar que você queira entrar, é, sem esquecer, acho que está no topo do seu checklist ter o, a vacinação assim que ela estiver disponível em massa para a população mundial. Por enquanto, o que a gente está vendo nesse começo de ano para 2021, vários países continuam exigindo o teste de 72 horas né, do, no teste da, da, negativo da Covid e uma declaração de saúde. Então, isso é uma das coisas que vai continuar como protocolo de viagem para vários lugares pelos meses em que a gente não tem a vacinação global disponível ainda. E depois vai entrar o certificado de vacina. Ai, tomara que volte tudo ao normal, porque realmente em janeiro eu estava até olhando as fotos. Nossa, peguei aglomeração, peguei coisa lotada, trem cheio, peguei o avião cheio e ai saudades <risos> de fazer isso tudo sem preocupação eu lembro que eu vi um japonês com a máscara no metrô na França e eu fiquei olhando e pensando nossa como é que ele aguenta ali o um tempo inteiro de máscara eu mal sabia que três meses depois estamos aí com as máscaras eu inteiro. acho que, é, acho que a máscara é outra tendência principalmente no avião é engraçado que a gente usou máscara quando voltou de Portugal né porque já era 2 de março e não tinha, quando a gente estava em Portugal, não tinha chegado ainda em Lisboa os casos. Não tinha nenhum caso confirmado, mas a gente já ouvia as histórias da, na Europa. A Itália já estava numa situação bastante complicada. E a gente acabou usando máscara no avião para voltar. E o pessoal olhava de uma maneira meio esquisita ainda. Agora, ninguém olha, a gente olha esquisito para quem não usa máscara. E os, os infectologistas, quando você escuta um pouco mais de jornal, é, o pessoal já fala, a máscara vai ser um acessório que vai continuar com a gente pelos próximos anos, mesmo com a vacina, mesmo com os certificados e tudo, mas a máscara acho que é um item que veio para ficar por algum tempo aí na nossa é, Vamos fazer umas rotina. máscaras personalizadas, Mari Pelo Mundo, para a gente viajar muito. Eu acho que é uma ideia bem legal, vamos fazer Mari Pelo Mundo. Próximo avião vai ser com máscara Mari Pelo Mundo. Bom, a gente adoraria ouvir a opinião de você a história de viagem de vocês, como é que foi esse ano, quais são as próximas viagens planejadas, se precisar de dica, ajuda, apoio, conta com a gente. Estamos aí, sempre à disposição, no Instagram, Facebook, todas as redes. Se você quiser participar do nosso podcast também, é, manda uma mensagem, qual o tema que você quer ouvir da gente aqui, ou quais são as suas curiosidades, que a gente vai ter o maior prazer de falar sobre isso. E eu espero que 2021 seja um ano de muitas realizações, de muita saúde, de muitas viagens e que o turismo possa retomar toda a grandeza, todo o seu glamour. A partir desse ano, o pessoal que trabalha no turismo também precisa voltar a brilhar. Feliz Ano Novo! Ai, Feliz Ano Novo para todo mundo! <risos> Até o próximo podcast ano que vem, né, André? Até próximo podcast vem. só ano que vem agora, gente. <risos> Feliz 2021! E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. 
a Open Book Assessoria Contábil Financeira, que está no Instagram como arroba OPBOBR e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPM TRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.estervinhos.com.br e com o código hashtag MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, arroba maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br, que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!